കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എം കോം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിലബസിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിന് ശേഷം റിവൈസ് ചെയ്ത സിലബസ് ആയതിനാൽ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സിലബസിലില്ല അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മുടെ നിലവിലുള്ള സിലബസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എ പ്രൊജക്റ്റ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് നീഡ് ഫിക്സഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആൻഡ് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റീസ് റുപ്പീസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വേരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റീസ് റുപ്പീസ് നയൻറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് നമുക്ക് മൂന്ന് രൂപത്തിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന ഇക്വേഷൻ വരും ഇനി ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് റുപ്പീസിൽ കാണാനാണ് രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് റുപ്പീസിൽ എങ്ങനെ വരും ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ടു സെയിൽസും ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് റുപ്പീസിൽ കാണാനുള്ള മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി വി റേഷ്യോ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പി വി റേഷ്യോ കാണാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ നോർമലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പി വി റേഷ്യോ കണ്ടിട്ട് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ബെറ്റർ പി വി റേഷ്യോ ആദ്യം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണലാണ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് കാണലാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഇത് വെച്ച് കൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് പി വി റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷനോ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും സെയിൽസ് മൈനസ് വേരബിൾ കോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് ആണ് തന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് തന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റിയും അതേപോലെ തന്നെ വേരബിൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് തന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റിയുമാണ് തന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ യൂണിറ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ പി വി റേഷ്യോ കാണാലോ പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി വി റേഷ്യോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് കാണാൻ പി വി റേഷ്യോ കണ്ട സ്ഥിതിക്ക് നമുക്ക് അത് വെച്ച് കൊണ്ട് കാണാം അതായത് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിന്റ് കാണാം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി വി റേഷ്യോ ആണ് ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ആണ് തന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ലാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി പേഴ്സൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ മാറ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന് പി ബി ഇ പിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് Ambitious Enterprises Manufacturing Table Lamps in, is working at 40% capacity, providing 10,000 lamps per year. The cost element for each table lamps are given as under. Material rupees 20, labor rupees 6, overhead rupees 10, bracket lead 40% variable. Each lamp uh, sells for rupees 40. The selling price is falls by 3% if production is at 50% capacity. and by 5% if worked at 90% capacity the fall in selling price is accompanied by similar fall in material prices you are required to find out profit at 50% and 90% capacities break one point at both the levels okay 2017 il ide reethiyilla mattoru question chodichittirayirunnu adhe model question aanu idilum chodichittullathu okay appo ee oru question work out cheyanayittu nammal marginal cost statement aanu varakkandathu മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കോളംസ് മെയിൻ
പിന്നെ ഇവിടെ റുപ്പീസിൻ്റെ ഗോളവും ഇതേ രീതിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് സെയിൽസ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് സെയിൽസ് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പറയുന്നത് പറയുന്നുണ്ട് ഫോർട്ടി ആണ് ഓക്കെ ദെൻ അതിനെ റുപ്പീസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ വരുമ്പോൾ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിലൊരു മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് ദി സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഫോൾസ് ബൈ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ഈസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആണെങ്കിൽ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് എന്തായിട്ട് മാറും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും അതായത് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കുറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഇൻ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഇനി അത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും മാറുന്നു ബൈ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ വർക്ക്ഡ് അറ്റ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിലാകുമ്പോൾ മൈനസ് ആകുന്നത് റെഡ്യൂസ് ആകുന്നത് അത് ഫോർട്ടിയിൽ നിന്നും അഞ്ച് ശതമാനം കുറച്ചാൽ എന്തായി ഇവിടെ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറും തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് സെയിൽസ് കാണിച്ചത് ദെൻ അതിൽ സെയിൽസിൽ നിന്നും നമ്മൾ വേരബിൾ കോസ്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം വേരബിൾ കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വരുന്നു ലേബർ ഉണ്ട് ഓവർ ഹെഡ് ഉണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നോക്കാം മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നത് ട്വൻറ്റി ആണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് കാണുന്നു ഇനി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ആകുമ്പോൾ മെറ്റീരിയലിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദി ഫോളിൻ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഈസ് എക്കമ്പനീഡ് ബൈ സിമിലർ ഫോളിൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസ് ഓക്കെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അതേ മാറ്റം ഏതിലും മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസിലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ച് നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും അതായത് നയൻറ്റീൻ എന്ന് കിട്ടും ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നും ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുറച്ചിട്ട് നയൻറ്റീൻ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻറ്റീൻ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റീൻ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഓവർ ഹെഡ് ക്വസ്റ്റനിൽ പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് വാരിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ വരും അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയുണ്ടിൽ ഫോർ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മൊത്തം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് കിട്ടും ടോട്ടൽ വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇത് മാത്രം ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കൊണ്ട് കാണുന്നു ടോട്ടൽ വാരിബിൾ കോസ്റ്റ് ഓക്കെ ഇനി സെയിൽസിൽ നിന്നും വാരബിൾ കോസ്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ടു ലാക്ക് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഇവിടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നു അല്ലെ അതിൽ നിന്നും ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ടെൻ ആണ് ഓവർ ഹെഡ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഫോർട്ടി വാരബിൾ ആണ് സിക്സ്റ്റി എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് വേ എന്തായിരിക്കും ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും കാണിക്കുന്നു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസറായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കപ്പാസിറ്റി ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻ്റ് റുപ്പീസിലാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റിലായിരുന്നു കണ്ടത് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് കാണുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് യൂണിറ്റും റുപ്പീസും എല്ലാം കണ്ടെത്തി വെക്കുക കാരണം ഒരു എക്സ്ഐ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് യൂണിറ്റ്സിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ